कैसे हैं दोस्तों उम्मीद है खैरियत से होंगे एक बार फिर मेरे चैनल शाहिदे डॉट कॉम पर आप सभी का वेलकम करती हूँ तो आज मैं लाई हूँ शामी कबाब बनाने की रेसिपी सब लोग अपने हिसाब से बनाते हैं लेकिन मैं इनको बना करके फ्रोजन कर लेती हूँ तो इनके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दी हाफ के जी मेरे पास कीमा है मटन का और वन कप से समझिए हाफ कप बस है ये चने की दाल इसे ज्यादा मत लीजिएगा हाफ के जी में हाफ कप चने की दाल मैंने इसको एक घंटा पहले भिगो दी थी ये मैंने एक छोटी प्याज काट के रखी हुई है और एक इंच अदरक का टुकड़ा अच्छा अगर आपको इसको फ्रोजन करना है तो लहसन मत डालिएगा और अगर आपको फौरन बनाने हैं इनको तो आप इसमें लहसन के जवे भी डाल सकती हैं छः सात अच्छा ये कुछ साबुत मसाले हैं साबुत जीरा एक टी स्पून साबुत धनिया एक टी स्पून गरम मसाला पाउडर जो हम मेड है मेरे पास वन टी स्पून है और ये क्रश्ड लाल मिर्च जो होती है वो है साबुत मैं ही डालती हूँ उसे पीसने में परेशानी होती है और ये नमक है आपको जितनी जरूरत हो आप डालें मैंने वन टी स्पून लिया छोटी इलायची के दाने लिए हैं छिलके मत लीजिएगा उसको मैंने जब ये कीमा बन करके हमारा कबाब का तैयार हो जाएगा तो ये मसाले इसमें डाल करके तब मैं फ्रोजन करूंगी इसमें एक इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया था ग्रेट करा हुआ और दो टेबल स्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ दो ही मैंने हरी मिर्च ले ली थी बारीक कटी हुई पानी रखा है मैंने जब इसको बनाऊंगी तब अंदाज से मैं डाल करके आपको बता दूंगी क्या शुरू करने से पहले आपको बता दू मेरा फूड ब्लॉग भी है शायद के नाम से वहां पर ही विजिट करें वहां की रेसिपी ट्राई करें सब्सक्राइब करें मेरे फूड ब्लॉग को भी उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है चलिए फिर शुरू करते हैं ये कुकर में जो हमारा कुआ है और सब मसाले दाल वगैरह ये सब डाल करके इसको पका लेंगे जब तक पिंग और दाल पक करके सॉफ्ट हो जाए पानी सब खुश्क हो जाए फिर तो दूसरे की अगर आप खुले बर्तन में बनाना चाहें तो उसमें ही बना लें उसमें आसानी रहती है कि चेक करने में हमें आसानी हो जाती है तो ऐसे भी कर सकते हैं कुकर में बनाना चाहें कुकर में बना लें ये सब मसाले अदरक और प्याज डाल करके और इसमें बस मैं हाफ कप पानी डालूंगी इसलिए कि टी में से पानी आएगा तो बस ये हाफ कप मैंने अंदाजे से डाल दिया है इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तो अगर ज़्यादा पानी हो जाता है तो फिर जितना ये कबाब का मसाला होता है सब खराब हो जाता है तो लिट लगा करके और हमें हाई फ्लेम पे ही बनाना है इसको जब तक कि दाल और ये कीमा अच्छे से गल नहीं जाए फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ ये देखिए कीमा और जो दाल है अच्छे से बिल्कुल गल गया है ये देखें और इसको मैं मिक्सी में नहीं पीसती हूँ हैंड ब्लेंडर से पीसती हूँ मैं आपको भी इसको दिखाती हूँ करके देखें अरे मैं हैंड ब्लैंडर से इसको पीसती हूँ तब आप देख लीजिएगा ये देखिए ये मैं हैंड ब्लैंडर से इसको कीमे को पीसूंगी दूसरी एक बात ये ध्यान रखिएगा इसको गर्म ही पीसें ठंडा होने पे फिर ये इतना अच्छा नहीं पीसता है तो ये जरूर ध्यान रखिएगा ये देखिए कीमा मैंने हैंड ब्लेंडर से पीस लिया था बहुत अच्छे से और जो कटे मसाले हमारे पास थे अदरक हरा धनिया हरी मिर्च जो मैंने इसमें डाल दिया है बहुत अच्छे से एकदम सब मिक्स हो गए हैं अच्छा इसमें प्याज मत डालिएगा अगर आपको फ्रोजन करना है कच्ची प्याज जो हम आमतौर पर कबाब में डालते हैं वो मत डालिएगा तो इसमें से हरा धनिया अदरक और हरी मिर्च डालिएगा बस मैं इसे कबाब बना करके और फिर कैसे फ्रोजन करना है वो आपको बताती हूँ ये देखिए मैंने इस तरह से जो हमारे पास ये फ्रोजन मटर वगैरह आती हैं उनकी शीट्स में उठा करके रख लेती हूँ उनको इसमें बिछा देंगे इससे ये होता है कि कबाब जब हम इस पर रखेंगे बना करके तो वो स्टिक नहीं होंगे एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा मटेरी को गीला करके और इन कबाबों को बना करके इसी शीट पर रखते जाएँगे अच्छा फिर इनको मैं आपको आगे दिखाती हूँ जैसे ये मैं सब इनको बना लूँगी फिर एक शीट इसके ऊपर और हमें इस तरह से रख देनी है तो उसमें बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे फिर इसके ऊपर दूसरी लेयर लगा करके ऐसे जितना आपका रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप बनाते चले जाइए ये देखिए इसी तरह से लगा करके कबाब और इसके ऊपर ये वाली शीट में लगा दूँगी और फिर इसके ऊपर भी एक लेयर और बना करके रख दूँगी मैं अच्छा आपके पास कोई भी डिब्बा हो कोई आइसक्रीम का बॉक्स हो इस तरह का ये मेरे पास है तो मैंने इसी में मैं लगा कर रख दूँ जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसी के हिसाब से आप सब कबाब आपने बना करके फ्रीज़र में अपना रख लें जब ज़रूरत हो तो अपना निकालें और फ्राई करें और खाएं ये देखिए शामी कबाब बन करके हमारे तैयार हैं जब भी इनको आप फ्रीज़र में रखें तो इसके ऊपर लास्ट में भी ये एक इस तरह से प्लास्टिक जो ये मेरे पास शीट थी इसकी 
फ्रोजन मटर की इसको लगा करके रखिएगा तो उससे फायदा ये होगा कि इन पे कोई भी बर्फ क्रिस्टल या कुछ नहीं जमेगा बड़े इजीली आप इसको निकाल लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा चिकना होता है कागज तो उसमें ये है कि ये चिपकेंगे नहीं तो बताइएगा ये रेसिपी ये टिप आपको कैसी लगी आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा शेयर करें मेरी रेसिपी को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें मिलती हूँ जल्दी नई रेसिपी के साथ तब तक अपना ख्याल रखें